今天是端午节假期第二天，明天星期一才是端午节。目测校站会亲自发布新物料，这个瓜保真，哈哈哈哈！原来校站才是真瓜主。中午我刷微博时看到校站 if 校站早就提前预告了，椰子鸡都上了微博烫搜，而且微博最近推出一个叫制搜的新功能，制搜里说小飞侠全员吃货。至搜里还说，肖战对椰子鸡有极高评价。没想到，肖战粉丝小飞侠在预热肖战的新代言、大量的讨论及转发之后，竟然将椰子鸡送上热搜了。而且事情的走向逐渐搞笑了起来。可见微博至搜好像也不怎么精准吗？我都没有看到肖战夸过椰子鸡的印象捏。有网友去扒了物料，原来肖战早就提前给我们预告了，片场就在喝一椰子水，还撕掉了外包装。真是严谨的代言人，藏海大人严选椰子水，品牌也同步进行了全球预热。6月11日官宣，产地为泰国的百分百椰子水，太适合夏天了。肖战的新代言是2013年于泰国创立的 IF 品牌，严选泰国中部原产地的顶级椰子制作，以最高规格低温无菌填充技术，完整保留鲜度养分，味道清爽且自然香甜。能保有最新鲜野汁香气与完整营养，口感清甜顺口又带鱼香。强调百分之零添加香料，百分之零添加糖，百分之零防腐剂。由于对品质的坚持 ，If 不仅迅速在泰国打响知名度，占据市场重要地位，创办人同时身兼 CEO 的 Ponsacorn Ponsac 开始朝亚洲出口，在短时间内便攻占各国饮品市场版图。If 能走出泰国，放眼国际，主要是感受到各国进出口市场对泰国食品和饮料的高度渴望，因此将椰子水作为出口市场的第一款产品。目前外销亚洲，已包含中国大陆、香港、新加坡及台湾，其中进军香港亦连续六年销量第一。两千零二十一年 ，if 在椰子水品项市占率高达百分之四十五点六，成绩亮眼。在全球二十余国更销售五千万瓶，而二零二二年迄今已售出四千万瓶，需求有增无减。If one hundred percent， 椰子水以高比例青椰精心调配而成，带来清甜爽口的风味，不仅在市场上广受好评，更赢得了食品界米其林 FT A A Taste Award 国际风味评鉴奖一星，并于二零一八年新加坡勇夺亚洲出口大奖。以及2023年国际品质标章特级金奖，彰显其卓越的品质。由于我们频道台湾观众较多，我简单说明一下，这个来自泰国的椰子水品牌，台湾人也并不陌生哟。而且台湾也是 IF 重要业务战略地点，亦成为外销的主要目标。因此，于2021年由巧富食品取得代理权，正式进军台湾市场。当时并异业结盟路易莎生野咖啡系列创造话题。要知道。路易莎咖啡在全台湾据点已超过500家门市，生野咖啡系列一推出即造成市场轰动，成为消费者间热议话题。根据统计，从2021年9月上市至2022年5月，路易莎生野系列已热销50万杯，创下美好佳绩。泰国与台湾拥有极类似气候条件，在饮品市场皆有强劲需求，加上台湾人近年前往泰国旅游人口大幅攀升。对于泰国美食与饮品认同感越来越高，连带对泰国国民饮料椰子水的高接受度便可理解。目前 ，IF 合作伙伴也遍及台湾各通路，包括台湾最大连锁超市全联、路易莎咖啡及 Mamo、PC Home 等各大线上平台。主要商品为瓶装三百五十毫升和一公升铝箔包装，让 IF 随时随地触手可及。那么，就期待 IF 于六月十一日官宣校站为全球品牌代言人。在这个多元化的时代，总有一些人能跨越界限，将不同的艺术领域融会贯通。肖战便是这样一位令人瞩目的存在。毕业于重庆工商大学广告设计专业的他，并没有沿着既定的职业轨迹前行，而是凭借自己的才华和对艺术的热爱，在演艺界绽放出耀眼的光芒。尽管身份几经转换，但他身上的设计基因从未淡去，反而成为了他独特的魅力之一。肖战的设计才能并非空穴来风，他在大学期间的专业学习为他打下了坚实的基础。广告设计这个看似与表演丰满又不相及的领域。
，实则赋予了他敏锐的审美洞察力和无限的创意灵感。正如他在工作室的头像和 logo 设计中所展现的那样，简洁而不失个性，每一个细节都透露出他对美的独到理解和追求。而光点封面的设计更是让人眼前一亮，不仅完美贴合了音乐作品的内涵，还巧妙融入了自己的设计理念。使之成为视觉与听觉的双重享受。除了专业设计之外，肖战还热衷于拿起画笔，用简笔画记录生活，表达情感。无论是节假日还是日常，他都不忘通过社交媒体分享自己的小作品。那些线条流畅、充满童趣的画面，不仅展现了他内心的纯净与温柔，也成为与粉丝之间温馨互动的桥梁。他的每一幅画作都像是在诉说着一个故事。让人感受到艺术的力量，以及在繁忙生活中难得的宁静与美好。当然，提及肖战，怎能不提他在演艺界的成就？从《陈情令》中的魏无羡，到《余生》，请多指教中的顾魏，再到任何一个角色，肖战都以其精湛的演技和深刻的情感表达，赢得了观众的一致好评。他将每个角色都演绎的鲜活立体，让人物跃然于屏幕之上，深入人心。更重要的是。他的人品同样为人称道，无论是在公开场合的谦逊有礼，还是私下里的善良温暖，肖战始终传递着正能量，用自己的言行影响着周围的人。肖战，这位从广告设计专业走出的演员，用自己的行动证明了艺术是相通的，才华不会因为行业的改变而消失。他的多面性不仅丰富了个人的艺术生涯，也为粉丝和社会带来了无限的正能量。看到有网友分享。一周年了，也就是说，必榜天天有肖战的角色在榜。你敢信？截止目前，《梦中》的那片还已经三十三轮上新播出了，且最近还输出到日本热播。日本还特意为了《梦海》的播出，在电影院办了一个展映会，还展出了戏中肖战的戏服。门票也是上线就售罄了，大阪还有一场，票也被抢光了。播出平台见状，又决定在东京追加一场。咱就说这是多爱笑春生啊！《骄阳伴我在印度》也受到了热烈的欢迎，《盛阳》成为很多印度观众的心头好。这在有着自己独特娱乐文化的印度实属不易。在最新世界最帅男性投票过程中，肖战的票数印度竟然是绝对主力。谁能想到我们的盛阳竟然带着肖战闯世界，闯到了宝莱坞？最难能可贵的是，玉骨遥播出三百四十二天，石影在 V 榜长达两百二十四天。是 V 榜上榜时间最长的角色保持者。目前，肖战四个角色持续 V 榜在榜已经超过了365天，记录还在刷新。肖战的每一个剧都是有效播剧，肖战每一部作品都让投资方赚得盆满钵满的。肖战饰演的每一个人物都立住了，剧集播得好不好，市场会给出最诚恳的回答。不用粉丝吹，不用买营销通稿，看看入驻的品牌就知道了。看看重播的次数就知道了，看看后续的项目就知道了。所以，肖战后续的资源才越来越好。所有的一切都是向前走的基石，每一步都没有浪费。一年有多少大剧开播又结束，有多少角色上榜又下榜，肖战却带着他的角色笑看风云。不得不说一声，肖战就是了不起。快乐就是，就像，和那个什么差不多。快乐就像。